సో మీ ఫైనల్ శాలరీ ఎంత ఉండే కంప్లీట్ ఈ ఫీల్డ్లో ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడే ఒక కంపెనీకి నేనే వాట్ ఎవర్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సిఈఓను ప్రొపరేటర్ ఉన్నా నాకు శాలరీ ఏంటి అట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను నేను ఎంత బిజినెస్ చేస్తే నేను ఎంత వాల్యూమ్ జనరేట్ చేస్తే అదంతా నాదే కదా టెక్నికల్లీ ఓకే ఆమె ఓకే బాగానే ఉండేది ఆమె నాకు అర్హతకు మించిన నేను చూడాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ నా ఎక్స్పర్టైజ్కి నాకున్న క్వాలిఫికేషన్ వాట్ ఎవర్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ లైఫ్లో క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్తో దానికంటే నా అర్హతకు మించిన నేను ఎప్పుడో చూసేసా నథింగ్ ఎక్సైటెడ్ మీ అప్పుడు కూడా నాకు అంత పెద్ద ఎక్సైట్మెంట్ ఏం లేదు సింగపూర్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఆ రోజుల్లో సింగపూర్ వెళ్ళాను అని చెప్పుకోవడానికి కూడా నాకు అంత అంత ఎక్సైట్మెంట్ లేదు వెళ్ళినప్పుడు మేబీ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఉండిందేమో తలకైతే మెడకాయ పట్టుకుపోయేది వంద ఫ్లోర్లు ఉంటారు నూట ఇరవై ఫ్లోర్ బిల్డింగ్ మొత్తం లెక్క పెట్టడానికి కూడా అయ్యేది కాదు పది నిమిషాలు ఆ తర్వాత ఏముంది సేమ్ అదే జాబ్ ఐ థింక్ సమ్ ట్వెల్ థర్టీన్ డేస్ ఏమో డేస్ అండ్ నైట్స్ ఉన్నారు వెళ్ళేవాడిని ఆఫీస్కి వెళ్ళేవాడిని వచ్చేవాడిని మదే హోటల్ అది సేమ్ థింగ్ నాకేం ఎక్సైట్మెంట్ అనిపి ఓకే అదే ఫైనల్ జాబ్ జాబ్గా లెక్క వేసుకుంటే ఉన్నాయి రకరకాల అంటే ఐటీకి సంబంధించి సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించి ఆ స్పేస్లో ఎంఎన్సీకి సంబంధించి ఐ థింక్ అదే లాస్ట్ అనుకుంటా అదే లాస్ట్ దాని తర్వాత ఎక్కడికి వచ్చారు మళ్ళీ ఇప్పుడు నాయి నా లైఫ్ నా జర్నీ నేను ఎప్పుడు నా మీద సినిమా తీస్తున్నారా బయోగ్రఫీ తీస్తున్నారా నేను ఈ ఐటీ ఐటీ గురించి మాట్లాడదాం స్ట్రెస్ గురించి మాట్లాడదాం పాయింట్ ఏంటి అంటే యువర్ డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ఆర్ బౌండ్ టు హ్యాపెన్ వెన్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ సరిగా లేనప్పుడు ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి మీట్ అవ్వనప్పుడు ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్ ఇట్ కుడ్ బి జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎనీథింగ్ మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ బెటర్ ఫుడ్ బెటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మీ ఎంబియన్స్ మీ పక్కన వాళ్ళ మొహం ఏదో ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ మీట్ మీట్ అవ్వకపోతేనే మీకు డిసప్పాయింట్మెంట్స్ వస్తాయి ఆ డిసప్పాయింట్మెంట్స్లో మీకు నచ్చిన జాబ్ చేస్తేనే మీకు స్ట్రెస్ వస్తుంది మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ పదివేలు వస్తుంది నాకు ఇరవై వేలు కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఇరవై వేలు రానప్పుడు అప్పుడు వస్తుంది ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ అవన్నీ యాడ్ చేసుకుని మీరు స్ట్రెస్గా ఫీల్ అవుతారు నాకు వర్క్ నుంచి నాకు పెద్ద స్ట్రెస్ ఏం రాలా నేను ఉన్నప్పుడు మేబీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి తెలియదు నేను కొంచెం అప్డేటెడ్ ఓకే సో కమింగ్ టు ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు నిజంగా అంటే ప్రీవియస్ ఇంటర్వ్యూలా ఒక కెమెరా గురించి అడుగుతుంటే చాలా ఇన్డెప్త్గా దాని గురించి అన్ని బాగా క్లుప్తంగా చెప్తున్నారు మీరు కొంచెం రీసెర్చ్ చేస్తే ఎవరికైనా సో అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ మీరు చేశారు యాజ్ ఏ కెమెరామెన్గా ఇప్పుడు అవన్నీ అవసరమా అవన్నీ అయిపోయినాయి అంత నాలెడ్జ్ మీరు గెయిన్ చేసుకోవడానికి సో కొంచెం రీసెర్చ్ పెట్టాను హౌ మెనీ ఇయర్స్ నా రీసెర్చ్ అంటే క్యూములేటివ్గా చెప్పాలి అంటే ఈ రోజు స్టార్ట్ చేసే రీసెర్చ్ ఈ రోజు ఎండ్ చేద్దామని ఏం పెట్టుకోలేదు నాకు తెలియాల్సినంత నాకు అవసరమైనంత నాకు కావాల్సినంత నేను ప్రాక్టీస్ చేశాను రీసెర్చ్ చేశాను వర్క్అవుట్ చేశాను అది నిజంగా వర్క్అవుట్ అవుతుందా లేదా ఇది కరెక్టా అది కరెక్టా టెస్ట్ చేసుకొని మేము టెస్ట్ షూట్స్లో చేసుకొని కూరా ఎవరు పిలిచారు నిన్ను దీన్ని కూడా అడగని క్వశ్చన్స్ సో పెంపుడు అనేది ఏం లేదు ఏదో మనకంతా అన్కండిషనల్ నేను ఫుడ్ పెడితేనే తినాలని నేను 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 నా చేతితోటి తినాలని అటువంటి కండిషన్స్ ఉండవు మా ఈక్వేషన్ చాలా క్లియర్గా ఉంటాయి ఓకే ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ కమ్ విల్ హ్యావ్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ క్వాలిటీ టైమ్ కొంచెంసేపు ఆడుకుంటాం కుటి కుటి ఫీలింగ్ అండ్ దట్ సెట్ అన్కండిషనల్ ఈక్వేషన్స్ గుర్ అవుట్ గుడ్ బాల్ గుడ్ యా బిస్కెట్స్ కావాలి ఇప్పుడు బిస్కెట్ ప్యాకెట్ అక్కడ ఉండాలనుకుంటా తినేసావు అయిపోయింది ఓకే మనం మాట్లాడుతున్నాం సో అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ సినిమా సినిమా ఇప్పుడు అదంతా అవసరమా చెప్పాను కదా నేను ప్రాక్టీస్ చేశాను రీసెర్చ్ చేశాను ఫస్ట్ రీసెర్చ్ సినిమా ఎందుకు చేయాలనుకోలేదు చేశాను కదా ఎన్ని చేశారు ఇప్పుడు ఆ పేర్లు పేర్లు చెప్పనట్లేదు ఎన్ని చేశారు అంటున్నా చూసారా కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ యాజ్ అ డిఓపి ఒకటి రెండు నేను నేను చెప్పుకోవాలి అనే అంత ప్రౌడ్ స్టాండర్డ్స్ ఏం లేవు నేను పేరు కూడా వేసుకోలేదు సినిమాలకి చేశా రెండు మూడు నాలుగు ఐదు సినిమాలు అనుకుంటా యాజ్ అ డిఓపి సూపర్ సో ఎంత ఉండండి అప్పుడు రెమ్యునరేషన్ ఐఎమ్ ఓకే విత్ ఇట్ నేను రెమ్యునరేషన్ కోసం పని చేయాలా నేను ఇప్పుడు నేర్చుకుంది ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తేనే కదా అది ఒక ఫుల్ సైకిల్ ఫినిష్ అవుతుంది మనకు వస్తుందా రాదా పని మనకి ఎంత వస్తుంది పని మనం మనకు ఆ రోజు మనకు కుదరదు మనకి చేత కాదు అని నాకు నాకు బేసికలీ డిఓపి అవ్వాలని ఎందుకు అనిపించింది అంటే నేను ఏదో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు నా నా ఎక్స్పీరియన్స్ని బేస్ చేసుకొని
whatever i had to understand and uh, i don't claim that i know in and out of camera and camera nen tayar cheyaledu i am not the owner of it i am a tool ki nen owner ni gaadu nenu just a skill nerchukunnanu antunnanu adi okay work chesanu apply chesanu antunnanu so malli camera pattukone aalochana unda uh idi two way and uh, entirely depends on the content uh, the team uh, and circumstances so ee research lo inke edanna mi camera tho edanna cheyabothunnara ani adutunna definitely nenu cameras na hands on experience konni limited cameras oka 3 4 cameras tappa i think i had access to almost hands on experience okay. all cameras vaati kante kuda naku mobile phones paina naku excitement ekkuvayindi okay endu mobiles lo yeah yeah whatever you could achieve in whatever bigger film filmy cameras can also be achieved uh, through mobile phones and nen gaadu already prapancham prove chestundi chaala man chestu sir kuda pedda pedda dop lu kuda yes iphone lo nunchi ipudu undi 4k lu 6k lu 8k lu camera lu chestuni phone lo kuda raka raka apps ochni cinema lo dslr lo so called settings em untayo anni dintlo chestuni cinema camera lo unde settings almost meek apps direct live lo nu chestuni phone lo nu kuda chestukochu vaadi kuda mem test chesi ఒక స్టూడియో ఉండేది చెన్నైలో ఐ హ్యాడ్ యాక్సెస్ టు ఇట్ అండ్ వీ కొలాబరేటెడ్ అండ్ వర్క్ టుగెదర్ అండ్ వీ మేడ్ సమ్ వర్క్ అండ్ వీ ఎక్స్ వీ టెస్టెడ్ వీ షార్ట్ అండ్ వీ ఆల్సో రిలీజ్ కప్ల ఆఫ్ మూవీస్ ఓకే సో అటువంటి టీమ్ మళ్ళా అటువంటి టీమ్ తో ఏమైనా రాబోతున్నారా ఏంటని నేను ఇప్పుడు టీమ్ ఫామ్ చేయాలి సినిమాలు చేయాలి అదే ఫామ్ నేను ఇప్పుడు సేమ్ ఇన్పుట్స్ సేమ్ అవుట్పుట్ కదా సినిమా అని కాకుండా ఏమైనా డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయిగా మీకు కూడా రిలీజ్ యా डेफिनेटली నాకు డాక్యుమెంటరీస్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నేను చాలా డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్ మేకర్స్ తోటి కలిసి పని చేశాను కూడా చాలా అంటే కాదు కొంచెం చాలా తక్కువ మంది తోటి యా డాక్యుమెంటరీస్ చేసే ఉద్దేశం ఉంది ఓకే సినిమా చేసే ఉద్దేశం ఉంది ఇప్పుడు ప్రస్తానికి నా ఇంట్రెస్ట్ ఓన్లీ యాక్టింగ్ పైన ఉంది ఐ ఓన్లీ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ బిఫోర్ ఏమైనా యాక్ట్ చేశారా ఏమైనా మూవీస్ లో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తా ఇప్పుడే సో ఎందుకు ఈ గ్యాప్ లో యాక్టింగ్ చేయాలని ఎందుకు అనిపించింది అదే కొన్ని ఎక్స్‌పీరియన్స్ లు కొంతమంది అడిగారు ఎవరైనా యా కొంతమంది స్ట్రాంగ్ తోత్ బలం అంటారు కదా చాలా గట్టిగా చెప్పారు మేబీ చూద్దాం ఇంతమంది చెప్తారు అంటే ఏదో ఉండే మీరు కొంచెం యూనిక్ గా కనబడుతున్నారు కదా వాళ్ళకు కూడా ఆ క్యారెక్టర్ షన్ అన అనుకొని ఉంటారు మేబీ 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 నేను వాళ్ళ బ్రెయిన్ లోకి వెళ్లి వాళ్ళ ఏమను ఆలోచించారని చెప్పి నేను జడ్జ్ చేయలేను డిసిషన్ తీసుకోలేను ఐ కాన్ టాక్ అబౌట్ సో అక్కడ కూడా ఏమ సటిస్ఫాక్షన్ లేకుండా మళ్ళీ బయటికి వచ్చేస్తారా యాక్టింగ్ అన్నట్ అంటుంది కదా మళ్ళీ ఏమో నా మొహాలు నా మొహం జనాలకి నచ్చలేదేమో రిజెక్ట్ చేశారు అనుకుందాం పరిస్థితి నేను అదే రుద్ది చూడండి చూడండి నేను ఎంత చేయగలను అంత చేయగలను దాన్ని పట్టుకుని వెళ్ళాడు నాకు వచ్చిన క్రాఫ్ట్లో నాకు వచ్చిన ఇది నేను చేస్తానేమో ఓకే మేబీ సినిమా వేరే క్రాఫ్ట్లో చేస్తానేమో ఈ అంటే కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ ఓకే డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏమైనా అనుభవం ఉందా మీకు నేను నా మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నా యూఎస్పీ అని చెప్పుకోవాలి సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ నేను నా వర్క్ ఎక్కువ కేటాయించి నేను చేసింది ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసింది హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ డివెక్ ముందు డివోపీకి ముందు అదేనా యా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అంటే అప్రెంటిస్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ సో కాల్డ్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్ సో కాల్డ్ కో డైరెక్టర్ సో కాల్డ్ యా హ్యాడ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ 